தெரிவாக திருவடி போற்றி இந்த வீடியோவில் கேர் ஹாபிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கேர் ஹாபிங் அப்படிங்கக்கூடியது கேர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் கேர் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஏதாவது ஒரு படம் நீங்கள் வரைஞ்சா கூட போதுமானது தான் ரெண்டும் வரைஞ்சாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படத்தில் இந்த க்ரீன் கலரில் உள்ள ரெக்டாங்கிள் கேர் பிளாங்க் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது கேர் பிளாங்க் அதுமாதிரி இந்த ஆரஞ்சு கலரில் வரைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரெக்டாங்கிள் ஹாப் அப்படிங்கக்கூடிய கட்டர் அந்த ஹாப் அப்படிங்கக்கூடிய கட்டர் அவருடைய பேரனால தான் இதுக்கு கேர் ஹாபிங் அப்படின்னே பேர் வந்தது இப்போ இந்த கேர் பிளாங்க் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு அச்சில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் மிஷினில் இது இதனுடைய ரொட்டேஷன் இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ஹாப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு ஆக்சிஸில் அச்சில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் இதனுடைய ரொட்டேஷன் இப்படி சுற்றும் கேர் பிளாங்க்கு மெதுவாக சுற்றும் இந்த ஹாப்பு வேகமாக சுற்றும் அடுத்தது இந்த ஹாப் அப்படிங்கக்கூடியத ஒரு குறிப்பிட்ட குணத்தில் மாட்டணும் எந்த கோணம் அப்படின்னா இதனுடைய இந்த டூத் ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த டூத் ஆங்கிளில் பேஸ் பண்ணி அதை மாட்டணும் இந்த டூத் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா காமா அப்படின்னு சொல்லி பேர் இந்த காமாங்கிறது இப்போ இந்த டூத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் ஹாப்பில் ஒரு த்ரெட்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அதை சுற்றி 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 த்ரெட்டு மாதிரியே இருக்கும் இந்த த்ரெட்டுக்கு மே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டீத்தாக தனித்தனியாக இருக்கும் அந்த ஹாப்பை தனியாக அதனுடைய ஸ்னாப் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இது ஒரு கேர் ஹாப்பு என்னுடைய பற்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ த்ரெட் மாதிரியே இருக்கா சரிவாக வருதா இதுதான் கிளிக் சாங்கல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஹாப்புடைய கிளிக் சாங்கல் டீத் பாருங்கள் துண்டு துண்டாக இருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் என்னுடைய டீத் எல்லாமே தனித்தனி டீத்தாக இருக்கும் ஒரு மிஷினில் இந்த கியரை வெட்டுறாங்க ஸ்பர் கியர் இது கியர் ஹாப்பு இப்போ அந்த கியர் ஹாப் அப்படிங்கக்கூடிய பற்றி உங்களுக்கு விளக்கம் தெரி சரியாக தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த கியர் ஹாப்பு வேகமாக சுற்றும் இது பிளாங்க்கு கியர் பிளாங்க்கு கியர் வெட்ட வேண்டிய பிளாங்க்கு இது வெட்டியாச்சு இப்போ இதில் நம்மளை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து இப்படி சரிவாக தெரியும் இதே இது அந்த பக்கத்தில் அதாவது இந்த பிளாங்கோட சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெற்றிகளாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி செட் பண்ணப்பட்ட அதாவது இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கக்கூடிய சாரி காமா அப்படிங்கக்கூடிய இந்த ஆங்கில இந்த ஆக்சிஸ்க்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த டீத்து கரெக்டாக வெற்றிகளாக வந்துடும் அப்போ நமக்கு இந்த பிளாங்கில் வெட்டக்கூடிய இந்த இந்த பிளாங்கில் வெட்டக்கூடிய இந்த டீத்தானது வெற்றிகளாக கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் எல்லா டீத்தும் அப்போ இதில் ஸ்பர்கியர் அப்படிங்கக்கூடியது உருவாக்க முடியும் அப்போ எப்போவுமே இந்த ஹாப் அப்படிங்கக்கூடியது ஒரு கோணத்தில் மாட்டப்பட்டிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது அது கண்டிப்பாக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதனுடைய ஆங்கிள் அதாவது இந்த காமாவுடைய ஆங்கிள் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த கியரில் உருவாகும் பற்கள் வந்து சரிவாக கட் பண்ணப்படும் இதுதான் இதுக்கு இதனுடைய செய்முறை அப்படிங்கக்கூடியது இப்போ இந்த மிஷின் ரன் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு அப்படின்னா இந்த ஹாப்பு முதல்ல சுற்ற ஆரம்பிக்கும் வேகமாக சுற்றும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போதே இந்த கேர் பிளாங்க்கு அதனுடைய ஓட்டம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் மெதுவாக இந்த பக்கமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு டீத்தாக கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணுவாங்க இப்போ இதில் டெப்த் ஆஃப் கட் அப்படிங்கக்கூடியது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இது ஹாப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இருக்கலையா இது ஹாப் அப்படின்னா இது கேர் பிளாங்க்கு இதனுடைய டெப்த் எவ்வளவோ ஒரு டீத்துடைய டெப்த் எவ்வளவோ அந்த டெப்த் அளவுக்கு ஹாப்பை உள்ளே ஃபஸ்ட்டே நம்ம உள்ளே தள்ளி செட் பண்ணிடுவோம் அப்போ இந்த ஹாப்பு இந்த பிளாங்குக்கு மேலே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே கட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் ப கட் பண்ணும்போது அதனுடைய மொத்த ஆழமும் கட் பண்ணப்படும் அப்போ அடுத்தது இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் கட் பண்ணி முடித்தாச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஒரு சுத்து சுத்தவும் இந்த கேர் பிளாங்க்கு மேல் நோக்கி மேல் நோக்கி நகரும் அப்போ மேல் நோக்கி நகரும்போது 
அடுத்த கொஞ்ச தூரத்தில் கீர் கட் ஆகும் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு சுத்து முடியவும் இன்னும் கொஞ்சம் மேல் நோக்கி நகரும் இப்படியே இந்த கே கியர் பிளாங்க் ஆனது மேல் நோக்கி நகர நகர இதனுடைய முழு உயரமும் டீத்து வெட்டப்படும் இதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கெலிக்கல் கியர் கட் பண்ணுறதுக்கு இதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இதில் எப்படி அப்படின்னா இந்த இந்த டீத்து பாருங்கள் இந்த டாட்டர் லைனில் காமிச்சிருக்கோமா அந்த பக்கம் ஆப்போசிட் சைடில் மறைஞ்சிருக்கிறதுனால டாட்டர் லைனில் காமிச்சிருக்கிறோம் இந்த டீத்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸாக இருக்கும் அப்போ இதனுடைய ஆங்கிள்கள் வந்து பீட்டா கெலிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுதான் இந்த கியர் பிளாங்கில் நம்ம வெட்டக்கூடிய கியருடைய ஆங்கிள் அப்போ இதில் எவ்வளோ வாங்கிலோ அந்த ஆங்கிள் இது வர்ற மாதிரி நம்ம இந்த கியர் பிளாங்கை செட் பண்ணணும் இந்த ஆல்ஃபா அப்படிங்கக்கூடியது எவ்வளோ இருக்குன்னா இந்த பீட்டாவும் இந்த காமாவும் சேர்ந்த ஒரு அளவாக இருக்கும் இந்த காமாங்கிறது என்னது இந்த காபுடைய டீத் ஆங்கிள் கெலிக்ஸ் ஆங்கிள் இந்த பீட்டாங்கிறது நம்ம வெட்டக்கூடிய கியர் பிளாங்கில் உள்ள ஆங்கிள் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த கோணம் அதாவது நம்ம காபுடைய கோணம் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க்கிங் வந்து இதே மாதிரி தான் இந்த காபு ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்னுடைய எட்ஜிலிருந்து தான் வெட்ட ஆரம்பிக்கும் டெப்த்து டெப்த் ஆஃப் கட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டே இந்த காபை உள்ளே தள்ளி ஃபிட் பண்ணிடுவோம் அப்போ இது வேகமாக சுற்றும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போதே இது மேல் நோக்கி ஃபீடாகும் இதனுடைய முழு நீளத்துக்கும் பற்கள் வெட்டப்படும் இதில் வெட்டக்கூடிய பற்கள் கிராஸ் அப்படி கிராஸாக கிடைக்கும் அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த கோட்டுக்கு நேராக பல் இப்படி கிராஸாக இருக்கும் அதனால் இது ஹெலிக்கல் கியர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் படத்தை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு படமும் சேர்த்து இது ஸ்பர்கியருக்கும் இது ஹெலிக்கல் கியருக்கும் வரைங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் திரும்ப திரும்ப பல எக்ஸாமில் அடுத்தடுத்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் வராது அப்படின்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ முக்கியமான கொஸ்டின் இதை படத்தை வரைஞ்சி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இதனுடைய ஃபோட்டோஸ் வீடியோ காமிக்கிறேன் அதை பாருங்கள்